。哟，那那你怎么啦？小姨不让我做你的花童了。只要一个花童行吗？你想怎么搞都行，只是原则上这样不太吉利。要不让陈杰的儿子来当花童吧？虽然物仔比小雨小了一岁，但是两人身高上差不是很多，那身花童西装应该也适合他。他家的儿子比小雨还小，岂不是比小雨还更爱哭闹？这个还真不是，这小子我从小看着他长大，根本就没哭过，聪明懂事的很。不行，他家儿子一看就不行。二位新人，先别争这个，先问一下你们说的那个孩子愿不愿意当花童，然后再讨论这个问题，行吗？时间不多了，你快去问问吧。陈杰，哎，怎么了？出了点状况，缺了一个男花童，借你儿子一用。啊，这这这能行吗？先别说他等下会不会出岔子，估计他不愿意吧。我愿意。这次你帮了叔叔的大忙，你想要什么，叔叔都答应送给你。嘿，这么大的事情，怎么没经过我这个当爹的同意就决定了？我去看一下，免得待会宝宝哭了或是走丢了。陈经理，你儿子真的太聪明了，他绝对是我见过最聪明的孩子。他真能行吗？总比临阵退缩靠谱的多。王丽芬自知理亏，并没有再争执。这个宝宝好乖哦，我都说了，他从小就听话、懂事、不爱哭。小宝宝，待会你就和这个可爱的小姐姐一起跟在叔叫和阿姨后面，行吗？不用拿着钻戒吗？哈哈哈！等下交换戒指之前会给你们钻戒，到时候你们再把钻戒递给新郎新娘。明白，这个简单。等到了十二点。仪式准时开始，先是主持人上台讲了一通，然后是李智英上台讲了一通，再接着才是新娘登场。在灯光的聚集之下，一袭白色婚纱的王丽芬登场了，陈杰的儿子及其小侄女紧紧跟在其身后。看着儿子走在台上，陈杰十分担心儿子突然不干了，还好儿子都没有出现任何状况。然而，就在他以为儿子将圆满完成任务顺利下场时，意外发生了。帅哥，我有话要说。我们这位可爱的小花童说他有话想说，估计是对二位新人的祝福。小花童，告诉叔叔，你是不是有话要对李智英叔叔和王丽芬阿姨说啊？是的。那当着大家的面，把你心里祝福的话告诉两位新人和各位来宾好吗？祝李智英叔叔新婚快乐，早生贵子。阿姨。你孙子实在是太聪明、太可爱了，这姑娘不错，年轻漂亮又能干，关键是还特别喜欢自己的孙子。也祝王丽芬阿姨新婚大吉。虽然你相貌和性格都不太好，但你很幸运，能够嫁给李智英叔叔。<笑>哎呀，儿子，你怎么可以这么说？虽说在场的人不会把一个小孩子的话当回事。只当做笑话罢了，但王丽芬可能不这么认为。小朋友，叔叔可不觉得哦，叔叔觉得新娘子今天打扮的很美，性格也很好，能娶到这么好的新娘子也是新郎的幸运。化了妆，谁都美。不过木已成舟，我也只能祝福他们了。<笑>完蛋了，估计王丽芬要恨死我了。李智英居然还在捧腹大笑，真是个傻小子！臭崽子，快过来！希望叔叔和阿姨不离不弃，早生贵子，长相厮守，白头偕老。也希望二位新人勿忘起点，富而不奢，贵而不骄。这是谁家的孩子呀？这孩子才多大呀，居然能够说出这种话！这小孩是个天才吧？